Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z dynamicznej gry przeglądarkowej MMORPG, w której każdy się szanuje na linii kolega-kolega i oczywiście gracz-gracz. Dzisiaj postanowiłem, że mając chwilę czasu po szkole wejdę sobie na konto mojego zastępcy, oczywiście bez zgody coś zrobię, no bo wiadomo jak to ja. No i dzisiaj przejdziemy się troszeczkę, bo wiadomo, jest w sumie dzisiaj 12 grudnia, więc zauważyłem, że tutaj jest taki ciekły azot, co zmienia w takiego śmiesznego bałwanka. No i tym bałwankiem właśnie pójdziemy dzisiaj w podróż do mm, trupiej przełęczy, żeby e, udać się do pewnego starca, który mm, wytwarza takie fajne hełmy, naszyjniki i inne pierdoły. Ja wam to tutaj zaraz pokażę, tylko najpierw pokażę wam ogólnie drogę, bo idę od Mythar, bo to w sumie nie jest daleka droga. Pisałem do użytkownika Grajek TV, znany również jako mój zastępca. No i jestem właśnie na tym koncie 252T. Już dzisiaj próbowałem mu tutaj coś ekspić, no ale jak wiecie wyszło jak wyszło. Padłem w połowie piramidy. Wodałem sobie auto i zabrakło mi strzał, no wiadomo jak to ja. No i tak, no i wbiłem sobie na jego konto, napisałem mu, czy mogę coś nagrać, nie odpisywał, no to pewnie w szkole siedzi, no to napisałem, to, to sobie nagram z składania właśnie takiego hełmu na 2, 3, 5, chociaż ten hełm powinien być złożony jakieś 30 lewli temu, znaczy w sumie 20 lewli, no powiedzmy, bo to jest w sumie na 2, 3, 5 z tego, co się nie mylę. Pamiętam, że ten hełm na Astrai niestety sobie zepsułem, no bo wiadomo jak to ja wszystko muszę spalić. Chyba dwa razy spaliłem, bo miałem dwa razy ta czasz tą czaszkę bolity. No i niestety już potem nie chciało mi się drugi raz tego lotać, więc no bez tego hełmu musiałem sobie jakoś poradzić. No i gra jak ten kaczyłek jebany, jak zwykle, nie? On musiał, musiał po prostu no, nie pomyśleć. Wbił sobie 2-5-2, no i nie założył tej legi, więc ja mu oczywiście musiałem założyć. No to jest taki w sumie rak umysłowy, taki kaczyłek, jak ja to powiedziałem wcześniej. No i nie udało mu się. Niestety założyć, pewnie jak na apce, a w ogóle ten naszyjnik kurwa był gdzieś na, sto, na 106 levelu, w ogóle kurwa nie wiem co on tam w ogóle robił ehm, Także no nie, no nie będę się tutaj wypowiadał na ten temat e, Także mm, lecimy sobie do tej trupiej przełęczy, już, już jestem prawie, teraz jestem w leściastych rozstajach, jakby ktoś nie znał tych mapek Idziemy do Sosnowego Odludzia. Dzisiejszy odcinek będzie króciutki, bo chcę tylko pokazać wam wytworzenie tych, no po prostu tych, wiadomo, tego hełmu z tych jeden razy czaszka bolity i pięć razy te tarczki bolity. No jeszcze wam pokażę również temat, jak, jak w ogóle to wygląda, czy, czy się nie mylę czasem, bo ja to robię trochę z pamięci, bo tak temat sobie otwarłem i po prostu zacząłem nagrywanie, wiadomo, że zawsze muszę robić coś na odpierdol. Mm, dobra, wbijamy prawie już do księżycowego wzniesienia, jeszcze jedna mapka i, i będziemy w, w trupiej przełęczy, oczywiście mam nadzieję, że pamiętam gdzie jest ten namiot. Tu kiedyś stał taki leszy, ale go chyba zlikwidowali, nie wiem w ogóle czemu. No ale wiadomo, jak to administracja musi coś zrobić. Nie wiem po co to bije, wiadomo, taryfikator kar oraz bany i zmiany są oczywiście na porządku dziennym. Bany są dawane zgodnie z regulaminem, nie są one bardzo śmieszne. Kurwa, jak ja to będzie teraz. One nie są w ogóle zabawne, tylko są nadawane zgodnie z regulaminem. Cześć, bo ja teraz się znowu zajmę. Dobra, nieważne, tak w każdym razie te regulaminy to naprawdę jest śmiech na sali. Oczywiście mają, są zmiany, no jak ktoś wie o co chodzi to wiadomo. Wiadomo, może się domyślić, nie będę tutaj mówił głośno. Dobra, tu jest ten namiot, tylko jak ja tu mogę obejść to, bo tu jest takie śmieszne plątaniny, bo są jakieś dziw e, południce. To takie kurwa w Toruniu są, Gawena, nie? To tak same stoją tu kurwa pod drzewami, bo u nich latarni to kurwa brak jest. E, dobra, czy ja tu dobrze poszedłem? Dobrze poszedłem, nice. Dobra, Sempi rozpruwasz tutaj, walę ich, żeby... Żeby mi nie przeszkadzały w drodze Gawen też by to tak zrobił, bo on wiadomo się boi, że mu kurwa te, w, tym, w tym Toruniu dom zabiorą No i dobra, wbijamy sobie do namiotu kościarza i jest tutaj taki starzec Pailus, 75 level Dobra, udamy się jeszcze do tego tematu, co tutaj się udałem Wybaczcie, tutaj wam coś, ale nie było tego widać Starzec Pailus, trupia przełęcz, wiadomo, namiot kościarza. Starzec Pailus wykonuje przedmioty z dzikusów, pancernych bolid i jeż jeżozwierzy, wiadomo, dzikusy to takie kurwa w Toruniu są, takie machopetki kurwa. Ale przepraszam za, za wyrażenia, niestety no jestem troszeczkę niewychowany, nie no dobra jestem wychowany, żartowałem. 
Dobra, bez tutaj zbędnego gadania, żeby nie przedłużać. Do wytworzenia oczywiście, jak mówiłem, ten hełm nazywa się twardy czyle pobalenia. Heroiczny, 2, 3, 5 level, jest on na wszystkie profesje. Nie będę na razie wam go pokazywał, tak mniej więcej wygląda. I do wykonania potrzebujemy tarczki bolity 5 razy. No tutaj to mam, możecie zobaczyć. Pyk, dobra, mam. Um, I jeszcze czaszka bolity heroiczny razy 1. No i oczywiście musimy mieć w sakwie swoim naszej śwince z karbonce, musimy mieć 20 M. No, więc y, mam nadzieję, że tego nie spalę, bo jak spalę, to raczej mogę się pożegnać z zastępcą na właśnie tym koncie. Y, no i dobra, 20 M mam, bo tu w sumie ponad, ponad 1 G, to tam nic się nie stanie. Jeż I teraz informacja dla Grajka. Jeżeli oglądasz ten film i chciałeś robić to dla siebie, to zrobiłem to jednak za ciebie, bo wiadomo, fej musi się zgadzać. Dobra, rozmawiamy z tym starcem Pailusem. E, dobra, tu nikogo nie było. Dobra, to mnie w sumie nie interesuje. E, słyszałem, że zajmujesz się pewnym bardzo szczególnym rzemiosłem. Dobra. E, chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Dobra. E, co tutaj jest? Z pancernej bolity. Tak, z pancernej bolity chciałem. I to się nazywa, bo czekajcie, to jest na szyjnik, karwasz, to, to, na pierśni, giętki, to, dobra, twardy czelep obalenia. Dobra, tutaj się wszystko zgadza i mam nadzieję, ja nawet już nie patrzę, bo boję się, że to spalę jak zwykle, mm, jak to ja. No ale dobrze, miejmy nadzieję, że nie spalę. Dobra, jeszcze jedno. Yy, mogę wykonać heroiczny twardy czelep ob obalenia dla wszystkich profesji, jeśli dostarczysz mi 5 tarczek bolity i czaszkę bolity. Te kości są naprawdę twarde i warte każdej ceny, dlatego 20 sztuk złota powinno być odpowiednim wynagrodzeniem za mój kunszt. No dobra, w takim razie może to być. Yy, nie potrzebne, bo dwa, nie to. Yy, myślę, że cena przyzwoita, dobijmy targu. Teraz się boję, że, że to spalę po prostu. Dobra, klikam. Jest, dobra, nie spaliłem, także stworzyłem ten hełm. Nie wiem w sumie, czy, czy na razie go w sumie nie będę zakładał, żeby, żeby tutaj Grajkowi nic nie zrobić. Może będzie go chciał sprzedać, nie wiem, tutaj ma w sumie na dwusetny, to, to, to nie wiem w sumie, co on z nim zrobi. No i zobaczymy, co to jest. Pancerz 525, cios krytyczny plus 2, wszystkie cechy plus 67, niszczenie energii podczas ataku. 8 energii, e, unik plus 24, przywraca, niszczenie many, SA, no to w sumie fajny hełmik, lepszy chyba niż ten, bo ten to kurwa na 200 level, to nie wiem co on chciał na, na machopetkach z nim, z, z nim zrobić. No i dobra, także wytworzyliśmy to, e, no i dobra, także co ja tu jeszcze bym mógł porobić, żeby tak nie zakończyć tego już od razu. Mm. Udamy się jeszcze do Tuni, sprzedamy te wszystkie śmieci, co tutaj zebrałem z tego expa przed tym, jak padłem sobie. E, wait, czekaj, bo teraz kuźwa... A, tu jest, dobra. Nie wiem, gdzie to, gdzie to sobie dałem. No i widzicie, szczęśliwy bałwanek dał nam możliwość wykonania tak cennej, tak cennego hełmu z tak twardych kości, jakie, jakie są w ogóle spotykane w, właśnie w tej... O Jezu, nie to... W tej, w tej krainie Margonem w grze, w której każdy się szanuje i bany są nadawane z premedytacją i są one sprawiedliwe tak, dobra więc to by było na tyle jeszcze przejdziemy się i odbierzemy sobie kalendarz adwentowy, bo na pewno nie odbierał, żeby, żeby po tym nie było, że że mu nic nie robię na tym koncie, bo obiecałem mu, że Pomogę mu w ogóle wbić 300 level, bo wiadomo, on tu się zajebał, tak jak ja w tym okienku. Torba na drobiazgi dzisiaj, no jakieś takie 8 przedmiotów mieści, to tam w ogóle nie wiem, czy to się przyda. Bo on ma ponad 40 chyba w tej swojej, więc nie wiem, po co to w ogóle robią. Obiecałem mu, że pomogę mu wbić ten 300 level, bo wiadomo, męczy się na priwie, na priwie, męczy się wbić. 3 lata ponad, więc pozdro dla niego. E, odbieramy to tutaj sobie. No, tutaj mamy jakieś w ogóle. Muszę czekać się to przesunę, żeby tutaj nic mi się. Tu jakieś dodatki się w ogóle wyświetliły. O, tu nie ma jakiś okienek. 10 sobie nie odebrał. Dobra. E, także to by było na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście łapka w górę. Jeszcze kuźwa musiało mi się zepsuć. Dobra, działa. 
Ok, także dzięki za obejrzenie. Łapka w górę, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to możecie zasubskrybować. Wkrótce pojawi się coś może z gwiazdki, zobaczymy jakieś questy, chociaż nie wiem, czy, czy będę tam mojemu przyjacielowi, chociaż nie wiem, czy, czy on to samo powie, że przyjacielowi Feniksowi nie będę tutaj questów tam robił, nic tylko żeby on to robił, no ale coś mam, mam nadzieję, że z gwiazdki się z Margo pojawi. Loteria raczej nie, bo nie chcę po prostu wydawać na tą grę więcej hajsu. No także dzięki za obejrzenie, łapka, sub, no i widzimy się wkrótce. Siemano.